వెల్కమ్ బ్యాక్ కొడుకు పుడితే వంశోద్ధారకుడని నాన్న పొంగిపోతాడు తన కడుపుని మార్చుకుని బిడ్డకు ఆకలి తెలియకుండా చేస్తాడు రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుంటాడు కష్టాలని వరాలుగా స్వీకరిస్తాడు కానీ బిడ్డకు బంగారు భవిష్యత్తును అందిస్తాడు అలాంటి తండ్రిని ఓ దుర్మార్గుడు బతికుండగానే శ్మశానంలోకి ఇచ్చేశాడు భారమవుతున్నాడని భావించి త్వరగా చచ్చిపోమని పారేసి వెళ్లాడు తలుచుకుంటేనే దుఃఖాన్ని కలిగించే ఈ సంఘటన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో వెలుగు చూసింది ముద్దులాడి నిన్ను పైకి ఎగరేయుట తెలుసు గాని తన కన్నా ఎత్తున నిలబెడుతున్నది తెలియలేదు నిజంగా పుణ్యం చేసుకుంటే పుడతారేమో కన్నవారిని కడుపున పెట్టుకుని చూసుకునే బిడ్డలు ఎంత ప్రేమగా పెంచితే ఎంత కష్టపడి సాకితే పెరిగి పెద్దవారవుతారు బిడ్డలు పేరెంట్స్ ఎన్ని బాధలు భరించి బిడ్డలకు భవిష్యత్తునిస్తారు కన్న బిడ్డ కళ్ల ముందు సంతోషంగా తిరుగుతుంటే అమ్మా నాన్నలకు ఆకలి దప్పులు కూడా గుర్తుకుండవు బిడ్డ కాలికి చిన్న గాయమైతే ఆ పేరెంట్స్ గుండెలు పగిలిపోతాయి నవమాసాలు మోసిన అమ్మ జీవితాన్ని త్యాగం చేసిన నాన్న ఎంతమంది బిడ్డలకు గుర్తున్నారు అవును తల్లిదండ్రి మీద దయలేని పుత్రుడు వాడు పుట్టినా గిట్టినా పెద్ద ప్రయోజనం లేదు ఇదిగో ఈ తండ్రిని అడిగితే అలాంటి కొడుకు గురించి తన కన్నీటి కథను వినిపిస్తాడు భుజాల మీద ఎత్తుకుని మోసినందుకు చిరిగిన గుడ్డలను బహుమతిగా ఇచ్చాడు ఇతని కొడుకు అల్లారు ముద్దుగా పెంచి పోషించినందుకు అన్నం పెట్టకుండా చావు దగ్గరకు చేర్చాడు కష్టపడి కొడుకుని ప్రయోజకుండి చేసినందుకు ప్రాణంతోనే శ్మశానంలో ఈడ్చిపారేసి వెళ్లాడు నెరిసిన గడ్డం చిరిగిన దుస్తులు కదల్లేని దేహంతో గత నాలుగు రోజులుగా శ్మశానంలో చావుకై ఎదురు చూస్తూ గడిపిన ఇతని పేరు పట్నాల కాశీ ఇతనికి ముగ్గురు కూతుళ్లు ఒకే ఒక్క కొడుకు ఒళ్ళు సహకరించినంత కాలం స్వర్ణకారుడిగా పనిచేశాడు వంశోద్ధారకుడని అతన్ని అల్లారు ముద్దుగా పెంచాడు కాని అతనేం చేశాడు ముసలి తండ్రి భారమయ్యాడని తెచ్చి శ్మశానంలో పడేశాడు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లులో వెలుగు చూసింది ఉదంతం నాలుగు రోజుల క్రితం పట్నాల కాశీని అతని కొడుకు పాపారావు తీసుకొచ్చి ఇలా ప్రాణంతోనే శ్మశానంలో వదిలేసి వెళ్లాడు కాటికాపరికి రెండు వందల రూపాయలిచ్చి ఈ ముదుసలి చనిపోయిన తరువాత సమాచారం ఇమ్మని చెప్పాడు గడిచిన నాలుగు రోజులుగా తాగడానికి నీళ్లు లేక తినడానికి తిండి లేక ఆకలితో మలమల మాడుతూ దేవుడా నాకెప్పుడు చావును ప్రసాదిస్తావని వేడుకుంటూ నరకాన్ని అనుభవించాడు కాశీ అయితే ఈ విషయం ఈ నోటా ఆ నోటా స్థానిక ఎమ్మెల్యే రామానాయుడు చెవిన పడింది మానవత్వం మర్చిపోయి పాపారావు తండ్రిని ప్రాణంతోనే శ్మశానంలో వదిలేసి వెళ్లిన విషయం తెలుసుకుని సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న కాశీని హాస్పిటల్ కి తరలించారు ఇటు కాశీని నిర్లక్ష్యంగా వదిలేసిన అతని కొడుకు పాపారావు ముగ్గురు కూతుర్లపై కేసులు పెట్టమని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు మనకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మనకి ఏది కావాలో ఏ సమయానికి ఏది కావాలో అందించేటువంటి మన తల్లిదండ్రులను ఈ రోజు ఈ రకంగా చూసుకుంటున్నాం అంటే ఇవాళ సభ్య సమాజం అంతా కూడా తలదించుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇవేళ బతుకున్నటువంటి తండ్రిని ఇవేళ ఒక శ్మశాన వాటికి తీసుకొచ్చి అక్కడ కాటి కాపరికి రెండు వందల రూపాయలు ఇచ్చి ఇతను చనిపోయిన తర్వాత మాకు ఫోన్ చేసి చెప్పండి అని ఒక ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చేటువంటి కొడుకులు కూడా ఈ రోజు ఉన్నారంటే అటువంటి వాళ్ళని ఉరితి ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఉందని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం కాశీ దుస్థితిని చూసి ఏ తండ్రికి ఇలాంటి కొడుకు పుట్టకూడదనిపిస్తోంది రక్తం పంచిచ్చిన తండ్రిని చేతకాని వయసులో ఇలా శ్మశానంలో ఈడ్చి పారేసి పోవడానికి అతనికి మనసెలా వచ్చిందనిపిస్తోంది కాశీ కొడుకును కఠినంగా శిక్షించి ఇలాంటి మరో వ్యక్తికి బుద్ధొచ్చేలా చేయాలని కోరుతున్నారు స్థానికులు